but her LDL, oh my God, it's 268. Most doctors would be having a heart attack on your behalf. No, in the face of a low triglyceride, high HDL, those lipids are fine. What is she doing? She's in fat adapted ketosis. It takes between three and six months to get adequately fat adapted. 키토 식단을 1년 이상 지속하신 분들이라면 이제는 이 식단이 크게 어렵게 느껴지지 않을 겁니다. 인슐린 수치가 안정적으로 유지되면서 배고픔이나 음식에 대한 갈망이 줄어들고 신체가 지방 대사에 익숙해지면서 부작용도 거의 사라졌을 거예요. 신체적, 정신적으로 긍정적인 변화를 체감하고 계실 것이고요. 또한 달라진 식재료의 구입과 보관, 조리법에 대한 요령도 생기기 때문에 식단을 유지하는 일이 점점 더 수월해지셨을 겁니다. 이제는 단순히 다이어트 식단이 아닌 하나의 라이프 스타일로 자리 잡게 되는 것이죠. 하지만 키토 식단에서 가장 큰 어려움은 그것을 시작하는 초기 단계에 찾아옵니다. 피로감, 불면증, 변비 같은 키토플루 증상과 피부에 발진이 생기는 키토레시 증상은 주로 식단을 시작하는 초기에 발생합니다. 이런 증상은 식단의 부작용이라기보다는 신체가 새로운 대사 방식에 적응하는 과정에서 나타나는 현상인데요. 그렇다 하더라도 이런 부정적인 신체 반응은 새롭게 시작한 식단을 지속하기 어렵게 만들 수 있습니다. 따라서 키토 식단 초반에는 키토플루와 같은 증상을 최소화하면서 지방 대사에 점진적으로 적응하는 것이 중요합니다. 지방 적응 여부는 이 식단을 단기적인 다이어트 요법으로 잠깐 시도해보는 데서 그칠 것인지 아니면 평생 지속 가능한 생활 습관으로 만들 것인지에 중요한 갈림길이 된다고 생각합니다. 그래서 이 지방 적응이라는 것은 여러분이 꼭 이해하고 넘어가야 할 개념입니다. 오늘 이 개념을 자세히 설명해줄 로버트 사이버스 박사는 비만 치료 분야의 전문가로 위 밴드 수술이나 위 절제술 같은 비만 관련 수술을 전문으로 하는 외과 의사입니다. 하지만 그는 환자들에게 수술을 권하기보다는 생활 습관의 개선을 통한 비만 치료를 우선시하며 유튜브 와 SNS를 통해 대중들에게 이 방법들을 알기 쉽게 전하고 있습니다. 저는 이전에도 지방 적응을 주제로 영상을 올린 적이 있는데요. 같은 주제라도 전문가마다 해석과 접근 방식은 모두 다릅니다. 로버트 박사는 그만의 독특한 시선으로 지방 적응이라는 개념을 다음과 같이 설명합니다. Today we're going to improve your understanding of the entire ketogenic space and there's something that most people don't quite grasp or understand and that is the difference between ketosis and fat adaptation. Huge difference, so important to understand as you move away from doing a diet, which is a terrible thing to do, and make this a way of life. Ketosis simply means having ketone bodies in your bloodstream. Now, ketone bodies are a fuel currency. They form a form of energy. They're a molecule made up of fat, beta-hydroxybutyrate, um, a, a subset, a little tiny block of fat. Think of it like pennies uh, or ketones and the dollar, the big uh, card, is fat. So when you break the dollar up into little pennies, those are ketones. And when you increase the amount of ketones in your bloodstream, that's called ketosis. I could sit here and drink uh, eight ounces of olive oil and get myself into ketosis. And you can measure that by pricking your finger or by peeing on a stick, and you call it, it's called peeing purple or being in ketones. Keto Mojo is a, uh, a great device that gives you both your blood sugar and your ketones. But all because you put fat in your face, it doesn't necessarily have benefit. Not right away. Because think about this. If you drive a gasoline car and on a given day, you now say, no, this gasoline's too expensive. I want to put diesel in my car. And you pour diesel into your engine. Of course, it's going to ruin the engine. It takes time. It takes time for that engine to be rebuilt so that it can use a different fuel source. In exactly the same way, your body, when exposed to more and more fat and less and less sugar that you put in your mouth, in fact, if you can be on a zero carbohydrate or close to zero carbohydrate high fat diet and you initiate that slowly so that you don't get keto flu and you don't have the rashes and all the other things, you slowly introduce that to your body and you slowly over the course of about three or four or five or six weeks transition from being a sugar-based consumer to a fat-based consumer and obviously protein comes along with fat. I'm not talking about protein. It always comes along for the ride. You can slowly transition your body to be in ketosis in a happy, healthy way. Where you don't get keto flu, you don't get keto rash. And for those people out there that say, oh, there's no, there's no bad thing from cutting out sugars. Yeah, when you cut out sugars, you get the keto flu. It's miserable. It is no different than quitting smoking. Try it sometime. Anyway, um, if you do it slowly, you can transition into ketosis. 
And now, as your cells become more and more exposed to seeing ketones in the bloodstream as a fuel source, those cells that can use ketones begin to use ketones more and more, and they downregulate the enzymatic pathways that burn sugar, and they upregulate the pathways that allow ketones to get into the cell through receptor-mediated channels, and they upregulate the use of fat preferentially as a fuel source. But that takes time. That's called fat adaptation. 탄수화물을 갑자기 끊었을 때 겪을 수 있는 키토플루는 매우 괴롭고 이를 피하기 위해서는 식단을 서서히 신중하게 전환해야 한다는 로버트 박사의 발언을 주목할 필요가 있습니다. 그는 탄수화물을 일종의 중독성 물질로 규정하며 식단에서 통곡물을 포함한 모든 탄수화물을 완전히 배제해야 한다고 주장합니다. 하지만 이렇게 강경한 입장을 가진 그도 키토 식단을 도입할 때만큼은 탄수화물 섭취를 최대 6주에 걸쳐 점진적으로 줄일 것을 권장합니다. 이 조언은 키토 식단을 시작하려는 분들이 반드시 새겨들어야 할 중요한 메시지입니다. 키토플루 증상은 저탄수화물 식단을 시도할 때 반드시 겪어야만 하는 필수 과정이 아닙니다. 우리 몸이 새로운 식단에 적응할 시간을 충분히 준다면 이런 증상 없이 지방 적응에 이를 수 있습니다. 급격한 변화는 항상 부작용을 동반하기 마련입니다. 예를 들어 급격한 체중 감량은 무기력감, 근손실, 무월경, 탈모 같은 부작용을 초래할 수 있고 갑작스러운 고강도 운동은 심한 근육통으로 며칠 동안 불편을 겪게 만들기도 합니다. 키토 식단도 이와 마찬가지입니다. 우리는 평생 동안 탄수화물을 주 에너지원으로 사용해 왔습니다. 우리의 일상적인 고탄수화물 위주의 식단과 자진 간식은 체지방을 에너지원으로 활용할 기회를 막아왔던 셈입니다. 이런 상태에서 갑자기 탄수화물을 끊고 지방을 많이 먹는다고 해서 우리의 몸이 스위치를 켜듯 즉각적으로 지방대사 모드로 전환할 수는 없습니다. 몸이 새로운 대사 방식에 적응할 시간을 주는 것이야말로 키토 식단을 포기하지 않고 지속할 수 있는 열쇠라고 할수 있습니다. And the, the measurable, the way we can measure that transition, where the cells preferentially no longer use sugar, but prefer to use fat, we measure that by checking your insulin. Because insulin resistance is what the body uses to protect itself against sugar. As your insulin numbers come down, it means your cell at first is not afraid of using, and I'm afraid in cells is, but it's not trying to protect itself from flooding itself with sugar. And as your insulin content comes down more, it means the cell is using fat more often. And it doesn't matter whether the fat comes from your mouth or from your own fat cells. If you're trying to lose weight, then the ketones primarily should come from your own fat cells. And the most important thing there is not to eat carbohydrates. And slowly lower that insulin amount. At first, you feed yourself fat on a high fat diet, which maintains ketosis because you're so still so insulin resistant, that fat struggles to get broken down from your own fat cells. Remember, insulin blocks the mobilization of fat. But as your insulin levels come down, now your body will use its own fat more readily. So at first, you want to be on a close to zero carbohydrate, high fat diet to introduce yourself to ketosis. And you may not lose weight. Awfully rapidly, you lose a little bit of water weight to begin with, but then it stagnates a little bit. And then, as your own insulin comes down, because it's your cells are no longer trying to protect themselves from this overwhelming sugar in your bloodstream, now you're able, because that insulin level comes down, to loosen up and release fat from your fat cells. So, the transition is away from eating fat. To now using your own fat if you're interested in weight loss. And then hopefully, when you get to a normal weight where you don't have a lot of fat to give, then you want to start eating fat again. So it's important to consume a high fat diet to begin with to drive ketosis, and then on the back end to eat fat as a fuel source because you don't want to use your muscles. And then in that in between time, you want to have a little bit of fat so you're not relying on gluconeogenesis for fuel. But most of your fat needs come from your fat cells, and that's how you accelerate weight loss. Fat adaptation is measured by a very low level of insulin. And I'll give you an example. I've got some, some blood work here, which I'm going to go through. I'll show you what fat adaptation looks like. And this is so important for our diabetics. I'm going to pull up, I've got a bunch of blood, because I do, we've done over 30,000 uh, um, sets of blood work, and I got a whole bunch here. These are by permission from the patients. 
이어지는 영상에서는 로버트 박사가 환자의 혈액검사 데이터를 기반으로 지방 적응 상태를 설명합니다. 여기서 등장하는 혈액검사 항목은 중성지방, 콜레스테롤, 공복혈당, 당화혈색소, 시펩타이드, 인슐린, 글루카곤입니다. 몇몇 용어들은 생소하게 느껴질 수 있으니 간단히 해설하고 넘어가겠습니다. 각 지표들의 정상 범위는 자막으로 표시해드릴 예정이니 참고해주세요. 콜레스테롤에 대해서는 로버트 박사의 상세한 설명이 이어질 예정이므로 이 부분은 생략하겠습니다. 중성지방은 말 그대로 혈액 속에 포함된 지방 성분을 나타내는 수치로 고지혈증이나 심혈관 질환의 위험도를 가늠하는 중요한 지표입니다. 헤모글로빈 A1C라고도 하는 당화혈색소는 최근 2, 3개월 동안의 평균 혈당 수준을 반영하며 공복혈당과 함께 보면 매일 변동할 수 있는 혈당 수치의 한계를 보완할 수 있습니다. 혈중 인슐린 농도는 인슐린 저항성과 췌장의 기능을 평가하는 데 사용됩니다. 시펩타이드는 인슐린과 함께 췌장에서 생성되는 물질로 췌장의 기능을 확인하고 당뇨병의 위험을 구분하는 데 도움을 줍니다. 글루카곤은 인슐린과 반대되는 역할을 하는 호르몬으로 혈당을 증가시키는 데 관여합니다. 이 수치들은 개별적으로도 의미가 있지만 췌장의 기능, 대사상태, 인슐린 저항성을 다각도로 분석할 수 있도록 상호 보완적으로 활용됩니다. 이제 로버트 박사가 지방적응을 마친 환자들의 혈액검사 데이터를 바탕으로 이 지표들을 어떻게 해석하는지 함께 살펴보겠습니다. So here's somebody. who is in um, fat-adapted ketosis. Uh, the person is skinny, normal weight actually. Um, and what's interesting is, if you just look at her lipid profile, triglycerides are 45. Below 75 is where I want them to be. Her triglycerides are at 45 because that's really how she transports sugar that's being converted to fat. Her HDL cholesterol is 90, above 75. That's about as intravascularly healthy as she can be. But her LDL, oh my God, it's 268. Most doctors would be having a heart attack on your behalf. No, in the face of a low triglyceride, high HDL, those lipids are fine. What is she doing? She's in fat-adapted ketosis. She's transporting fat from her fat cells to her tissues because that's what she uses for fuel. Think about this. If you stick a needle in your car's fuel line that's going from the tank to the engine and you measure a lot of gasoline and let's say gasoline, let's say you've got a diesel car or actually, so let, me, let me flip it around. You measure gasoline, that's fine. You stick it in there and you measure diesel. Oh my God, it's a gasoline engine. It's going to destroy the engine. So all you're doing when you're measuring your lipids is you're sampling the fat in your bloodstream. And if the fat comes from excess sugar being converted to fat, that equates with harm. It's a marker of harm. But if you are in fat-adapted ketosis, you want your fat to be high. The worst thing she could do is put herself on a statin, be that as it may. So she's just transporting fat from her fat cells and fat from her diet to her body as a fuel source. She's fat-adapted. So absolutely fine there. The, just for, to pertain to this particular discussion, now we look at her C-peptide and we look at her insulin. Well, a C-peptide is 0 0.54. 0 0.54. Most doctors, most endocrinologists, would immediately diagnose that person as having type 2 diabetes. Her um, hemoglobin A1c, however, 4.9. 4.9. I'm just trying to find her insulin number. Her insulin, 1.4. Think about that if you're diabetic. She only has 1.4 units of insulin in her bloodstream. And this is fasting blood work. And then the other value as we look at is her glucagon, which is at 18. Her blood sugar, let's have a look at this. Her blood glucose, 79. Okay, and this is early morning blood work. That's reflected with the dawn effect. Why? Let me interpret that blood work a little bit better for you. Okay, we started with the lipids and we want to see a high LDL in the face of low triglycerides and high LDL, uh, HDL. High HDL, low triglycerides, LDL, somewhere between 140 and 200. She's a little bit higher, which is fine. Her BMI, by the way, is 20.9. 20.9. She's an Olsen twin, not quite, but a very healthy person. Her lipids are low, her blood sugar is nice and low, her insulin and C-peptide to maintain that blood sugar is very low. And her glucagon, which is producing that sugar because she's not consuming any, is also nice and low. So despite, because remember, insulin controls glucagon, 
So despite having a very low insulin number, her glucagon is also low. That is a vibration. It's very, very tightly controlled. And she is in fat-adapted ketosis. About as healthy as you can be. Now, we can talk about her inflammatory markers that are all great, her testosterone levels, her estrogen levels. All of those are in fantastic shape. And her A1C is below 5. That is fat-adapted ketosis. And one of the reasons why that's important is if you look at those numbers and you have type 1 diabetes, if you have type 1 diabetes, think about how much insulin you inject into yourself every day. If this person at 1.4, 1.5 units of insulin, a C-peptide of 0.54, is able to manage their lives adequately, why can't you? Yes, you may still need a little bit of insulin by injection, but there is going to be no glucose glucose harm to your body, which is really the problem with type 1 diabetes. That is a highly fat-adapted person. But all too often, we, we try to get ourselves into ketosis to lose weight. Weight loss only effectively happens and sustainably really happens after you're fat-adapted. And it takes between three and six months. It takes between three and six months to get adequately fat-adapted. Where your insulin levels are low, you become insulin sensitive, you don't feel hungry, and your body preferentially uses fat, not sugar. And that is such an important concept to understand. So if you're on some little diet that lasts for eight weeks, or you're doing a study that compares two populations. I saw a really nice study the other day comparing people on a high-fat diet and people on a low-fat diet, but the study lasted for two weeks. It lasted for two weeks. That's like having a fart, not a bowel movement. It, it gives us some data, but it's not congruous with what we're trying to do, which is a way of life. If you can get into fat-adapted ketosis, fat is the place to be, and it takes time, it takes consistency, it has to be a way of life. 지방 적응을 마친 몸은 키토 식단을 수월하게 하기도 하지만 식단의 유연성을 더해 장기적인 지속 가능성을 높여줍니다. 제 사례는 여러 번 이야기 드렸지만 오늘 배운 지방 적응이라는 개념을 중심으로 다시 한번 정리해 보겠습니다. 저는 아침을 거르고 점심에는 탄수화물을 엄격히 제한한 키토 식단, 저녁에는 일반식을 섭취하는 방식을 따르고 있습니다. 사실 처음에는 탄수화물을 제한하는 것에 대한 두려움 때문에 키토 식단을 시도조차 하지 못했었는데요. 그래서 처음부터 완벽하게 하겠다는 부담을 내려놓고 한 끼만이라도 키토 식단을 해보자는 가벼운 마음으로 시작했습니다. 그렇게 하지 않으면 평생 시도조차 못할 것 같았어요. 처음부터 치밀한 전략으로 이렇게 시작한 것은 아니었지만 이런 방식이 긍정적으로 작용한 덕분에 별다른 부작용 없이 지방 적응을 할수 있었습니다. 이 식단은 저에게 잘 맞았고 효과도 좋았습니다. 생각보다 너무 빠른 감량 속도 때문에 식단을 조정해야 할 정도였습니다. 이후 전체적인 식사량을 늘리고 유연한 식단을 가져가며 체중을 유지하고 있습니다. 현재도 큰 변화 없이 이런 틀을 유지하고 있습니다. 하루 탄수화물 섭취를 70에서 100g 내외로 유지하지만 내킬 때는 저녁에도 키토 식단을 하기도 하고 가끔은 탄수화물을 평소보다 더 많이 먹기도 합니다. 다만 그런 날에는 지방 섭취를 줄이고 다음날 첫 식사를 더 늦게 하는 방식으로 균형을 맞춥니다. 이제는 식단에 대한 스트레스도 전혀 없고 엄격하게 식단을 관리하지 않아도 체중을 유지하는 데 어려움이 없습니다. 고기를 잔뜩 먹고 나서도 밥으로 마무리를 하지 않으면 왠지 부족한 기분을 느껴보셨죠? 그만큼 한국의 식문화에서 탄수화물은 큰 비중을 차지합니다. 그래서 탄수화물을 줄인 키토 식단이 처음에는 굉장히 어색하고 허전하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 이런 구성의 식단에 적응이 되면 칼로리를 엄격히 제한해야 하는 일반적인 다이어트보다 훨씬 쉽게 느껴지기도 합니다. 최근 마라톤이 많은 인기를 끌고 있죠. 하지만 오늘 당장 마라톤 풀코스를 완주하겠다고 결심한다고 해서 하루아침에 그걸 해낼 수는 없습니다. 게다가 평소에 운동을 전혀 하지 않던 사람이라면 꾸준히 몸을 단련해온 사람보다 더 많은 시간이 걸릴 거예요. 하지만 포기하지 않고 시간을 들여 차근차근 준비한다면 누구나 해낼 수 있습니다. 키토 식단도 이런 트레이닝 과정과 비슷합니다. 급격한 변화는 몸에 무리를 줄 수밖에 없습니다. 내 몸의 반응을 살피며 점진적으로 키토 식단을 도입해 보세요. 결국 중요한 것은 완벽하게 시작하는 것이 아니라 꾸준히 지속할 수 있는 방향으로 나아가는 것입니다. 이상한 다이어트였습니다.